ஹாய் வியூவர்ஸ் வெல்கம் பேக் டு ரஞ்சிஸ் கிளாஸ் ரூம் இன்றைக்கி நம்மளோட கிளாஸ் ரூம் செக்ஷன் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தா த லெசன் ஆஃப் பிளான் அனாட்டமி பிளான் அனாட்டமி பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ அனாட்டமி அப்படின்னா என்னென்னா த ஸ்டடி ஆஃப் இன்டர்னல் ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் ஆர்கனைசேஷன் ஆஃப் பிளான்ட் தட் இஸ் கால்ட் அஸ் பிளான்ட் அனாட்டமி மீன் அனா மீன்ஸ் அண்டர் டெமின்னா கட் அதாவது ஒரு பிளான்ட்டை கட் பண்ணி எடுத்து மைக்ரோஸ்கோப்பில் வச்சு பார்த்து பார்க்கும்போது அதோட இன்டர்னல் சர்ச்சஸ் வந்து எப்படி இருக்குது ஆர்கனைசேஷன்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத பற்றி தான் படிக்கிறதுக்கு பேர் தான் பிளான்ட் அனாட்டமி இந்த பிளான்ட் அனாட்டமியோட ஃபாதர் யார் அப்படின்னு பார்த்தா நெஹமையா குரூ ஸோ இவர் வந்து ஒரு இங்கிலீஷ் ஃபிசிசியன் ஸோ இவர் தான் ஃபஸ்ட்டு பிளான்ட் அனாட்டமி அனாட்டமி பற்றின ஒரு டீட்டெயில்ஸ் அக்கௌண்ட் இவர் தான் வந்து ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிச்ச நாட்டில் இவர் தான் ஃபாதர் ஆஃப் பிளான்ட் அனாட்டமின்னு சொல்கிறோம் இது திஸ் இஸ் த ஒன் மார்க் கொஸ்டின் நெகமையா குரூ ஹூ இஸ் த ஃபாதர் ஆஃப் பிளான்ட் அனாட்டமி அப்படின்னு கேட்டாங்க நெகமையா குரூ ஸோ பிளான்ட் இதோட அனாட்டமிங்கிறது ஒரு பெரிய ஒரு ஆர்கனைசேஷன் அது ஃபஸ்ட் எப்படின்னா ஆட்டம்ஸ் இஸ் ஆர்கனைஸ்ட் இன் டூ மாலிக்கூல்ஸாக மாறிச்சு மாலிக்கூல்ஸ் அப்படின்னா சின்ன சின்ன மைனூட் பார்ட்டிகிள்ஸ்க்கு பேர் தான் மாலிக்கூல்ஸ்னு சொல்கிறோம் மாலிக்கூல்ஸ் வந்து மாலிக்கூல்ஸ் இன்டூ ஆர்கனல்ஸ் ஆர்கனல்ஸ் இன்டூ செல் ஸோ செல்ஸ்லேருந்து என்னவா மாறிச்சு அப்படின்னு பார்த்தா திஷூஸ் திசூஸ்லேருந்து ஆர்கன் ஸோ ஆர்கன் ஆர்கன்ங்கிறது நம்ம என்ட்டி ஆர்கன் சொல்கிறோம் இல்லையா அதாவது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹார்ட்டு லங்ஸு ஸோ இதெல்லாம் ஒரு ஆர்கன் சொல்கிறோம் ஸோ இப்படி ஆர்கனாக மாறுது இந்த திசு சிஸ்டம் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தா இந்த திசு சிஸ்டத்தை ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு யார் கிளாஸிஃபை பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தா சாக்ஸ் இந்த இயர் ஆஃப் எயிட்டீன் செவன்டி ஃபைவ்ல ஸோ இவர் வந்து மூணாக கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்காரு அது என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தா எப்பிடமல் திசு சிஸ்டம் கிரவுண்ட் திசு சிஸ்டம் அண்ட் வாஸ்குலார் திசு சிஸ்டம் ஃபஸ்ட்டு ஒன் எப்பிடமல் திசு சிஸ்டம் இந்த எப்பிடமல் திசு சிஸ்டத்தில் என்னென்ன கன்சிஸ்ட் ஆஃப் அது எத்தனை டைப் அதில் அதில் எவ்வளோ பார்ட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தா எப்பிடோமிஸ் ஸ்டொமேட்டா அண்ட் இன்டர்னல் எப்பிடோமல் அவுட் க்ரோத் ஸோ எப்பிடோமிஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஒரு பிளான்ட்டோட லீஃப் ஆகட்டும் ஸ்டெம்மு ரூட் வாட் எவர் இட் இஸ் அதோட அவுட்டர் மோஸ்ட் லேயர் தான் என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தா எப்பிடோமிஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இந்த எப்பிடோமிஸில் மைன்யூட் போர் லைக் போர்னா சின்ன சின்ன துளைகள் வந்து காணப்படும் அதுக்கு பேர் ஸ்டொமேட்டா அண்ட் தென் எப்பிடோமல் அவுட் க்ரோத் அதாவது ட்ரைகோம்ஸு ரூட்ஸு இதெல்லாம் ஃபார்ம் ஆகிறது வந்து எங்கே இருந்துனா அந்த எப்பிடோமல் அவுட் க்ரோத் அவுட் க்ரோத்து தான் அவுட் க்ரோத் தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தா ட்ரைகோம்ஸ் அண்டு ரூட்ஸ் வந்து அங்கேருந்து தான் ஃபார்ம் ஆகுது ட்ரைகோம்ஸ் அண்ட் ரூட்ஸு ஓகே இதோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா எப்பிடோமிஸ் வந்து ஒரு அவுட்டர் மோஸ்ட் லேயர் அது வந்து ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் அதோட ப்ரொடக்ஷன் வந்து என்ன அதோட ஃபங்க்ஷன் என்னென்னு பார்த்தா ப்ரொடக்ஷன் ஸோ நம்மளுக்கு வந்து எப்படி ஸ்கின் வந்து நம்மளை ப்ரொடக்ட் பண்ணுதோ அதே மாதிரி எப்பிடோமிஸ் வந்து உள்ளே இருக்கக்கூடிய இன்டர்னல் பார்ட்ஸ் எல்லாம் ப்ரொடக்ட் பண்ணுற வேலை வந்து இது எப்பிடோமிஸோட வேலை ஸ்டொமேட்டா வந்து என்னென்னா டிரான்ஸ்பிரேஷன் அதாவது கேசியஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் அது டிரான்ஸ்பிரேஷன் பண்ணுறது ஸ்டொமேட்டாவோட வேலை அதே மாதிரி கியூட்டிக்கல் இந்த எப்பிடோமிஸ்க்கு மேலே ஒரு இப்போ வந்து எப்பிடோமிஸ் வந்து அவுட்டர் மோஸ்ட் லேயர்னு சொல்கிறோம் இல்லையா ஸோ இதுக்கு மேலே இப்படி இந்த மாதிரி லேயர் இருக்கும் இதுக்கு பேர் என்ன சொல்கிறோம்னா கியூட்டிக்கல் ஸோ இந்த கியூட்டிக்கல் என்ன பண்ணுன்னா வாட்டர் வந்து தேவையில்லாத வாட்டர் வந்து எவாப்ரேட் ஆகும் தடுக்கிறது வந்து அதோட வேலை அப்படின்னு பார்த்தா கியூட்டிக்களோட வேலை அடுத்து இந்த எப்பிடமில் அவுட் க்ரோத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த ரூட்ஸ் ட்ரைக்கோம்ஸ் என்ன பண்ணும் ரூட் வந்து என்ன பண்ணுனா அப்சார்ப்ஷன் ஆஃப் வாட்டர் அண்ட் மினரல்ஸ் எல்லாமே சாயில் இருந்து வாட்டரையும் மினரல்ஸையும் அப்சார்வ் பண்ணுறதோட வேலை என்னதுன்னா ரூட் ரூட்டோட வேலை ஸோ அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கிரவுண்ட் திசு சிஸ்டம் ஸோ கிரவுண்ட் திசு சிஸ்டம் இட்ஸ் கிளாஸிஃபைட் இன்டூ த்ரீ டைப்ஸ் அது என்னென்னு பார்த்தா பேரண்ட் கைமா கோலன் கைமா அண்ட் ஸ்கிளரன் கைமா ஸோ பேரண்ட் கைமா பேரண்ட் கைமா வந்து எப்படி இருக்குன்னா இந்த மாதிரி ரவுண்ட் ஷேப்டு ஸ்ட்ரக்சர் ரவுண்ட் ஷேப்பில் இருக்கும் இது வந்து இன்டர்செல்லா ஸ்பேஸ் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் இதோட ஃபங்க்ஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் ஸோ ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ்க்கு மெயினாக இன்வால்வ் ஆகிறது எது அப்படின்னு பார்த்தா இந்த பேரண்ட் கைமாட்ட செல்ஸ் ஏ அது அதில் வந்து இந்த பேரண்ட் கைமாலே பிக்மென்ஸ் க்ரீன் கலர் பிக்மென்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் குளோரின் கைமான்னு சொல்கிறோம் அடுத்து இதோட இதோட இன்னொரு மெயின் வேலை என்ன ஃபுட் ஸ்டோரேஜ் அதாவது லீஃப் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற ஃபுட்டெல்லாம் ஸ்டோர் எதில் வந்து ஸ்டோர் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தா பேரண்ட் கைமாவில் தான் ஸ்டோர் ஆகுது அடுத்தது கோலன் கைமா கோலன் கைமாவோட கோலன்
So third one, vascular tissue system. It is the most important topic in the vascular tissue system. It is the most important topic in the vascular tissue system. It is the most important topic in the vascular tissue system. வாஸ்குலர் திஸ் சிஸ்டம் இன்க்ளூட்ஸ் இதில் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தா சைலம் அண்ட் ஃப்ளோயம் சைலம் அண்ட் ஃப்ளோயம் ரெண்டும் சேர்ந்தது தான் வாஸ்குலர் திஸ் சிஸ்டம் இந்த சைலமும் ஃப்ளோயமும் ஒரு பண்டில் மாதிரி அரேஞ்ச் ஆகிக்கிறங்காட்டில் இதுக்கு பேர் வாஸ்குலர் திசு சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இந்த சைலத்தோட வேலை என்னென்னு பார்த்தோம்னா வாட்டர் அண்ட் மினரல்ஸ் அதாவது வா தண்ணியும் மினரல்ஸையும் அந்த பிளான்ட் ஃபுல்லாக சப்ளை பண்ணுறது எதோட வேலை அப்படின்னு பார்த்தா சைலத்தோட வேலை அண்ட் தென் ஃப்ளோயம் ஃப்ளோயம் வந்து என்ன பண்ணுனா ஃபுட் மெட்டீரியல் அதாவது லீஃப்லேயோ ஸ்டெம்ஸில் ப்ரொடியூஸ் ஆகிற ஃபுட்டை பிளான்ட்டுக்கு பிளான்ட்டோட ரூட்டுக்கும் ஃபுட்டு தேவைப்படும் இல்லையா ரூட்லேருந்து டாப் வரைக்கும் இந்த ஃப்ளோயம் வந்து என்ன பண்ணால் ஃபுட் மெட்டீரியல்ஸ் வந்து சப்ளை பண்ணுது ஸோ சைலம் அண்ட் ஃப்ளோயம் இது சைலம் வந்து வாட்டர் கண்டக்ஷன் ஃப்ளோயம் வந்து ஃபுட் மெட்டீரியலை வந்து கண்டக்ட் பண்ணுது ஸோ இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அதுக்கடுத்து டைப்ஸ் ஆஃப் வாஸ்குலார் மண்டல் வாஸ்குலார் பண்டலில் எவ்வளோ டைப்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தா இந்த மேஜர் இஸ் மேஜராக எவ்வளோ டைப்பாக இது கிளாஸிஃபை பண்ணலாம்னா த்ரீ டைப்ஸாக கிளாஸிஃபை பண்ணலாம் ஃபஸ்ட் ஒன் ரேடியல் ரேடியல் வாஸ்குலார் பண்டில் செகண்ட் ஒன் கஞ்சாயின்ட் தேர்ட் ஒன் கான்சென்ட்ரிக் ஃபஸ்ட் ரேடியல் வாஸ்குலார் பண்டில் அப்படின்னா என்னென்னா ரேடியல் அப்படின்னா சைலம் அண்ட் ஃப்ளோயம் இட்ஸ் அரேஞ்ச் ஆல்டர்னேட் டு கதர் அதாவது ஒரே ரேடியஸில் இருக்காது டிஃப்ரெண்ட் ரேடியஸில் இருக்கும் சைலமும் ஃப்ளோயமும் ஒரே ரேடியஸில் இல்லாமல் டிஃப்ரெண்ட்டாக ரேடியஸ்னால் தெரியல ரேடியஸ்னால் ஆரம் சொல்கிறோம் அதாவது த தமிழில் சொல்லணும்னா சைலம் ஃப்ளோயமும் வெவ்வேறு ஆரங்களில் அரேஞ்ச் ஆகிருக்கும் சைலம் வந்து இப்படி அரேஞ்ச் ஆகிருக்குன்னா ஃப்ளோயம் வந்து இன்பிட்டுவீனில் அரேஞ்ச் ஆகிருக்கு இதுக்கு பேர் ரேடியல் டைப் ஆஃப் வாஸ்கோ பண்டில் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து ரூட்டு ரூட்டில் எல்லா டைப் ஆஃப் ரூட்லேயும் பார்த்தோம்னா இந்த மாதிரி தான் அரேஞ்ச் ஆகிருக்கும் அடுத்தது கஞ்சாயின்ட் வாஸ்குலர் பண்டல் கஞ்சாயின்ட் அப்படின்னா இதில் ரேடியலில் சைலமும் ஃப்ளோயமும் வெவ்வேறு ஆரத்தில் அமைஞ்சிருக்கும் ஆனால் கஞ்சாயின்ட்னா சைலம் ஃப்ளோயமும் இட்ஸ் ப்ரெசன்ட் இந்த சேம் ரேடியஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே வந்து சைலம் ப்ரெசன்ட் ஆகிருக்கு அப்படின்னா இங்கே வந்து ஃப்ளோயம் ப்ரெசன்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ அப்படி சைலமும் ஃப்ளோயமும் சேம் ரேடியஸ் அதாவது ஒரே ஆரத்தில் சைலம் ஃப்ளோயம் அமைந்திருக்கிறது வந்து ஒரே ஆரத்தில் அமைஞ்சிருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் கஞ்சாயின்ட் இது வந்து எல்லா டைப் ஆஃப் ஸ்டெம்ஸ்லேயும் நம்ம பார்க்கலாம் இதில் வந்து கஞ்சாயின்ட்டை டூ டைப்பாக பிரிக்கிறாங்க அது என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தா கொலாட்ரல் வா கொலாட்ரல் வாஸ்குலர் கொலாட்ரல் கஞ்சாயின்ட் வாஸ்குலர் மண்டல் அடுத்து பை கொலாட்ரல் வாஸ்குலர் மண்டல் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒன் கொலாட்ரல் அப்படின்னு என்னென்னா சைலம் வந்து சென்ட்ரல் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் அதாவது சைலம் வந்து சென்டர்லேயும் ஃப்ளோயம் வந்து பெரிஃபெரி பெரிஃபெரினா அவுட்டர் அதாவது ஃப்ளோயம் அவுட்டர்லேயும் சைலம் வந்து இன்னர்லேயும் ப்ரெசென்ட் ஆகிடுச்சுன்னா அதுக்கு பேர் கொலாட்ரல் வாஸ்குலர் பண்டில்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த கொலாட்ரல் வாஸ்குலர் பண்டிலில் டூ டைப் இருக்குது அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தா ஓப்பன் அண்ட் க்ளோஸ்டு ஓப்பன் அப்படின்னு என்னென்னு பார்த்தோம்னா ஃப்ளோயத்துக்கும் சைலத்துக்கும் இன்பிட்டுவீன் கேம்பியம் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து ஓப்பன் வாஸ்குலர் பண்டில் வித்தவுட் கேம்பியம் கேம்பியமே இல்லைங்க ஃப்ளோயம் சைலம் ரெண்டு மட்டும் ப்ரெசென்ட் ஆகிருந்துச்சுன்னா அது வந்து க்ளோஸ்டு டைப் ஆஃப் வாஸ்குலர் பண்டில் ஓப்பன் டைப் ஆஃப் வாஸ்குலர் பண்டில் எக்ஸாம்பிள் டைகார்ட் ஸ்டெம்மு க்ளோஸ்டு டைப் ஆஃப் வாஸ்குலர் பண்டலுக்கு மோனோ கார்ட் ஸ்டெம் ஏன் இது டைகார்ட் இது மோனோ கார்ட்னு சொல்கிறோம் டைகார்ட்டில் பார்த்தோம்னா செகண்டரி க்ரோத் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் அதனால் கேமியம் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் மோனோ கார்ட்டில் ப்ரைமரி டெவலப்மெண்ட் மட்டும் தான் இருக்குமே செகண்டரி டெவலப்மெண்ட் இருக்காது ஸோ அதனால் இதில் கேம்பியம் வந்து ஃபார்ம் ஆகாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த கிராஸு பாம் அதிலலாம் பார்த்தா ரேரு அதனால் இந்த மோனோ கார்ட் ஸ்டெம்மில் கேம்பியம் இருக்காது டைகார்ட் ஸ்டெம்மில் தான் கேம்பியம் இருக்கும் ஸோ கேம்பியம் இருந்தால் அது ஓப்பன் இதே ஒன்று ஞாபகம் வைங்க கேம்பியம் ப்ரெசென்ட் ஆகிருந்துச்சு அப்படின்னா அது ஓப்பன் டைப் ஆஃப் வாஸ்கர் பண்டில் ஸோ இது வரைக்கும் கிளியர் ஆகிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் தேர்ட் ஒன் சாரி செகண்ட் ஒன் பை கொலாட்ரல் வாஸ்கர் பண்டில் பை மீன்ஸ் ரெண்டு அதாவது சைலத்துக்கு மேலேயும் கீழேயும் வந்து என்ன ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்குன்னா ஃப்ளோயம் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆயிருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் பை கொலாட்ரல் வாஸ்கர் பண்டில் ஃப்ளோயம் ப்ரெசென்ட் போத் இன்னர் அண்ட் அவுட்டர் சைட் ஆஃப் த சைலம் மேலேயும் கீழேயும் ஃப்ளோயம் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் அது வந்து கேம்பியம் வந்து செப்பரேட் பண்ணிக்கு இது வந்து கேம்பியம் ஸோ அதுக்கு பேர் என்னென்னா பை கொலாட்ரல் வாஸ்குலர் மண்டில் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து குக்கர் பிட்டேசி அதாவது அந்த கோவப்பழம் சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த கோவ கோவ
வந்து அவுட்டர் சைட்லேயும் ஃப்ளோயம் வந்து சென்ட்ரலையும் ப்ரெசென்ட் ஆயிடுச்சுன்னா அதுக்கு பேர் ஆம்பிவாசல் எக்ஸாம்பிள் ரசீனா அதே இது ஆம்பி செரிப்ரல்னா அதுக்கு ஆப்போசிட் நீங்கள் ரெண்டில் ஏதோ ஒன்று மெமரியில் வச்சுக்கோங்க ஆம்பி செரிப்ரல் அப்படின்னா ஃப்ளோயம் அவுட்டர் சைட்லேயும் சைலம் வந்து சென்ட்ரலையும் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் ஃபேர்ன்ஸ் இதில் வந்து ஆம்பி செரிப்ரலில் சைலம் கம்ப்ளீட்லி சரவுண்ட் த ஃப்ளோயம் ஆம்பி செரிப்ரலில் ஃப்ளோயம் கம்ப்ளீட்லி சரவுண்ட் த சைலம் ஆம்பி செரி வாசலுக்கு எக்ஸாம்பிள் ரசீனா ஆம்பி செரிப்ரலுக்கு எக்ஸாம்பிள் ஃபேர்ன்ஸ் ஸோ ஓவரால் வியூ நான் இன்னொரு வாட்டி இந்த எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் திசு சிஸ்டம் மட்டும் எப்பிடமல் திசு சிஸ்டம் கிரவுண்ட் திசு சிஸ்டம் அண்ட் வாஸ்குலர் திசு சிஸ்டம் எப்பிடோமிஸ்னா அவுட்டர் மோஸ்ட் லேயர் தான் நம்ம எப்பிடோமிஸ்னு சொல்லுவோம் கிரவுண்ட் திசுங்கிறது வந்து இந்த எப்பிடோமிஸ் எப்பிடோமிஸையும் இந்த வாஸ்குலர் திசு சிஸ்டத்தையும் விட்டுட்டோம்னா அது சென்டரில் இருக்கக்கூடியது அதாவது கார்டெக்ஸு பெரிடமு அதுக்கப்புறம் பித்து இதெல்லாம் கந் இதெல்லாம் இதில் வரும்னா கிரவுண்ட் திசு சிஸ்டத்தில் வரும் இதில் தான் இந்த ஃபோ த்ரீ டைப்ஸ் பேரண்ட் கைமா கோலன் கைமா ஸ்கிளரன் கைமா பேரண்ட் கைமாவோட ஃபங்க்ஷன் ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் அண்ட் ஃபுட் ஸ்டோரேஜ் கோலன் கைமாவோட ஃபங்க்ஷன் ரீஜெனரேஷன் ஸ்கிளரன் கைமா வந்து சப்போர்ட் அண்ட் ப்ரொடக்ஷன் அண்ட் தென் மெயின் இம்பார்ட்டன்ட் திங் வாஸ்குலர் திசு சிஸ்டம் இதை வந்து த்ரீ டைப்பாக பிரிக்கிறோம் ரேடியல் கன்ஜாயின்ட் அண்ட் கான்சென்ட்ரிக் ரேடியல்னால் சைலம் அண்ட் ஃப்ளோயம் ப்ரெசென்ட் இந்த டிஃப்ரெண்ட் ரேடியஸ் எக்ஸாம்பிள் ரூட்டு அடுத்தது கன்ஜாயின்ட் அப்படின்னா சைலம் அண்ட் ஃப்ளோயம் ப்ரெசென்ட் இந்த சேம் ரேடியஸ் எக்ஸாம்பிள் ஸ்டெம்மு இதில் வந்து இந்த கஞ்சாயின்ட்டு டூ டைப்பை எகைன் டூ டைப்பை பிரிக்கிறாங்க கொலாட்ரல் அண்ட் பை கொலாட்ரல் கொலாட்ரல்னால் சைலம் ப்ரெசென்ட் இந்த சென்டர் ஃப்ளோயம் ப்ரெசென்ட் இந்த பெரிஃபரி இது எகைன் டூ டைப் ஓப்பன் அண்ட் க்ளோஸ்டு ஓப்பன் மீன்ஸ் ஃப்ளோயம் அண்ட் சைலம் டிஃப்ரென்ஷியேட் ஐ மீன் டிவைடட் இன்டு கேம்பியம் தட் இஸ் கால்ட் ஆஸ் ஓப்பன் டைப் இது வித்தவுட் கேம்பியம் ப்ரெசென்ட் ஆகிருந்துச்சுன்னா அது வித்தவுட் கேம்பியம் இருந்ததுன்னா அதுக்கு பேர் க்ளோஸ் டைப் ஆஃப் ஆஸ்குலர் பண்டில் ஓப்பன் டைப்புக்கு எக்ஸாம்பிள் டைகார்ட் ஸ்டெம் க்ளோஸ் டைப்புக்கு மோனோ கார்ட் ஸ்டெம் அண்ட் தென் பைகொலாட்ரல் வாஸ்குலர் பண்டில் மீன்ஸ் ஃப்ளோயம் ப்ரெசென்ட் இன் த போத் இன்னர் அண்ட் அவுட்டர் சைட் ஆஃப் த சைலம் தட் இஸ் கால்ட் அஸ் பைகொலாட்ரல் வாஸ்குலர் பண்டில் எக்ஸாம்பிள் குக்கர் பிடிசி ஃபேமிலி தேர்ட் கான்சென்ட்ரிக் சைலம் கம்ப்ளீட்லி சரவுண்ட் த ஃப்ளோயம் ஆர் ஃப்ளோயம் கம்ப்ளீட்லி சரவுண்ட் த சைலம் தட் இஸ் கால்ட் அஸ் கான்சென்ட்ரிக் ஃபஸ்ட் ஒன் ஆம்பி வாசல் அது வந்து ட்ரெஸ்ஸினா ஆம்பி செரிப்ரல் ஃபோன்ஸு ஸோ லாஸ்ட் ஒன் எக்ஸார்க் அண்டு என்டார்க் எக்ஸார்க் மீன்ஸ் இங்கே பாருங்கள் இந்த ரூட்டில் இது வந்து என்ன சொல்கிறேன்னா இது வந்து ப்ரோட்டோசைலம் ப்ரோட்டோசைலம் வந்து அவுட்டர் சைட்லேயும் மெட்டா சைலம் வந்து இன்னர் சைட்லேயும் ப்ரெசென்ட் ஆகிருச்சுன்னா அதுக்கு பேர் எக்ஸார்க் ரூட்டில் வந்து நீங்கள் பார்க்குறது அப்படி தான் ஸ்மால் சைஸில் இருக்கிறது வந்து ப்ரோட்டோசைலம் இந்த பிக்கர் சைஸில் இருக்கிறது வந்து மெட்டா சைலம் அப்போது மெட்டா சைலம் சென்டர்லேயும் ப்ரோட்டோசைலம் வந்து பெரிஃபரி நோக்கி இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் எக்ஸார்க் இது வந்து ரூட்டில் அந்த மாதிரி ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் எண்டார்க்னு இதுக்கு ஆப்போசிட் என்னென்னா ப்ரோட்டோசைலம் சென்டர்லேயும் மெட்டா சைலம் வந்து பெரிஃபரி அவுட்டர் சைடில் இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் அதுக்கு பேர் எண்டார்க் இது எக்ஸாம்பிள் ஸ்டெம்மு ஸோ இதுதாங்க ஓவரால் வியூ ஆஃப் இந்த வாஸ்குலர்த்தி சிஸ்டம் பற்றி ஸோ அடுத்த வீடியோவில் வந்து இன்டர்னல் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் வந்து பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் அண்ட் தென் ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கமெ